తెలంగాణ అంశంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇష్టారీతిగా మాట్లాడితే తెలంగాణ ఎంపీలు ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం వారి చేతగాని తనానికి పరాకాష్ట అని టీపీసీసీ ఉపాధ్యకులు పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు బీజేపీతో లోపాయికారి ఒప్పందం చేసుకునే టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు నోరు మెదపకుండా ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం సిగ్గుచేటన్నారు తెలంగాణ అమరవీరుల త్యాగాల ఫలితంగా సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్టంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన స్థాయిని మరిచి మాట్లాడారని మండిపడ్డారు కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్ఎన్బి అతిథి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో టీపీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడారు రాష్టపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ప్రధానమంత్రి తెలంగాణ బిల్లుపై వ్యాఖ్యానించడం ఆయన అవగాహన లోపానికి పరాకాష్ట అన్నారు పార్లమెంటులో ఎలాంటి బిల్లులు ప్రవేశపెట్టినా అలాగే తలుపులు మూసి ప్రవేశపెడతారన్న విషయం ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసని ఒక్క తెలంగాణ బిల్లు మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రకంగా పెట్టి దేశద్రోహం చేసినట్టుగా ప్రధాని మాట్లాడడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన స్థాయిని మరచి గల్లీ లీడర్ మాదిరిగా మాట్లాడడం హాస్యాస్పదమన్నారు తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా మాట్లాడిన మాటలకు తెలంగాణ అమరవీరుల ఆత్మలు క్షోభిస్తున్నాయన్నారు తెలంగాణ రాష్టంపై మాట్లాడిన మాటలకు తెలంగాణ ప్రజలు తీవ్ర ఆవేదనకు గురవుతుండగా అక్కడే కూర్చున్న టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మాట్లాడకుండా కూర్చోవడం సిగ్గుగా ఉందన్నారు ప్రేక్షకులుగా మారి కూర్చోవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో ప్రజలకు తెలియజేయాలన్నారు బీజేపీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాట్లాడితే కేసీఆర్ పై సిబిఐ కేసు పెడతారని భయపడుతున్నారా అని ప్రశ్నించారు నేను పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఆ సందర్భంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఓటేసిన వ్యక్తిని ప్రధానమంత్రిగా కాకుండా గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడినంటే అర్థం లేదు దానికి అవగాహన లేదు అని అనుకోవచ్చు కానీ నేను ఈ బిల్లు కాక ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కావచ్చు లేదా ఇతర అనేకమైనటువంటి సంబంధిత బిల్లులు పార్లమెంట్లో పాస్ చేసినప్పుడు ఇవాళ కూడా ఆనవాయితీ లాబీస్ క్లియర్ చేయమని తలుపు లేసి ఓటింగ్ జరిగే సందర్భంగా బయట సభ్యులు లోపలికి రాకుండా లోపల సభ్యులు బయటికి పోకుండా అది అతి సామాన్య బిల్లు అయితే కూడా ఈ ఆనవాయితీని పార్లమెంటులో అవలంబిస్తారు మీరు ఎవరైనా ఈ ఆనవాయితీకి సంబంధించిన విధి విధానాలు తెలుసుకునే హక్కు భారత పౌరులుగా అందరికి అందులో తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు చేసిన ఉద్యమానికి కవిత మద్దతు పలుకుతూ జై ఆంధ్ర అని పలకడంతో తెలంగాణ రాష్టం కోసం బలిదానం చేసిన శ్రీకాంతాచారి ఆత్మ క్షోభిస్తుందని పొన్నం మండిపడ్డారు బడ్జెట్ బాగాలేదని పార్లమెంటు బయట ఒక విధంగా సభల్లో మరో విధంగా మాట్లాడడం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకే దక్కిందన్నారు బీజేపీ పార్టీతో లోపాయికారి ఒప్పందాలు చేసుకుని టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ప్రేక్షకుల మాదిరిగా పార్లమెంటులో కూర్చుని వస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోని లోఫర్ పార్టీ అని కించపరిచిన కేటీఆర్ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని లేని తరుణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు చూస్తూ ఊరుకోరని హెచ్చరించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ జన్మనిచ్చిన నాయకుల్లో నీ అయ్య కూడా ఉన్నాడని మరి కేసీఆర్ కూడా లోఫరేనా అని ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో తలపండిన నాయకులు డిఎస్ కెప్టెన్ జూపల్లి లాంటి వారు కూడా లోఫర్లేనా అన్న ప్రశ్నకు మొదటి సమాధానం చెప్పాలన్నారు ఎందుకు ప్రేక్షకుల్లాగా కూర్చున్నారని అడుగుతా ఉన్నాయి అలా మీరు మాట్లాడితే కేసీఆర్ జైలు కొత్తాడనే భయమా మెడ మీద కత్తిలాగా వేలాడుతున్నటువంటి కేసీఆర్ సిబిఐ కేసు ఎక్కడ బయటికి వస్తుందో భయపడ్డరా అని టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు అని అడుగుతా ఉన్నా నిన్న కవిత గారు పార్లమెంట్ లో మాట్లాడుతా ఉన్నారు మీరు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలకు ఉద్యమానికి మద్దతు ఇస్తూ ప్రసంగ ముగింపులో జై ఆంధ్ర అన్నట ఏం ఏం దురదృష్టం ఈ కాలంలో శ్రీకాంతాచార్య ఆత్మ ఎందుకు ఏడుస్తా ఉన్నది సమావేశంలో సిటీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కర్ర రాజశేఖర్ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ ఆకుల ప్రకాశ్ డిసిసి నాయకులు వంటల రత్నాకర్ మాజీ మేయర్ డి శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు